myself for being a little personal. Um, both my parents were born in Poland, my late mother and my father. Then the war started and they lost much of the families because their neighbors, the Polish neighbors, snitched to the Gestapo that they are holding Jews. My mother was able to save much of a family because she heard during the night that the neighbors are going to tell that they are, have Jews in their vicinity to the SS the next morning. And after the war, my mother swore that she will never speak Polish for the rest of her life, not even a single word. If I understand correctly, after this law is legislated, I will be considered a criminal in your country. Not going to be uh, seen as a criminal to, to say uh, that there were Polish perpetrators as there were Jewish perpetrators, as there were Russian perpetrators, as there were Ukrainian, not only German perpetrators. טוב, הסיפור הזה באמת קומם, כי אם עד עכשיו היה אפשר להגיד, ובצדק, לא היו מחנות השמדה פולנים, הפולנים היו תחת כיבוש, עברו סבל איום ונורא, שלושה מיליון פולנים נהרגו במלחמת העולם השנייה, והדברים הללו, להשוות בין פושעים פולנים לפושעים יהודים בסיוע לנאצים, פה עבר הגבול. כן, תשמע, יצא לי במקרה להיות במשלחת לפולין, והשתכנעתי באופן אישי. שאכן הוא צודק, אני יכול להיות שהייתי טיפה תמים ויכול להיות שגם טעיתי כשהוא אמר שהקמפיין, הוא אמר לי, שאלתי אותו, הוא אמר שהקמפיין הוא נגד הדברים של אובמה ועוד אנשים כמו יאיר לפיד שאמרו שהיו מחנות השמדה פולנים ולא היו מחנות השמדה פולנים וזה בבא... הפולנים צודקים ברגע שאתה מעז להשוות בין מה שקרה ליהודים שבסופו של דבר עשו את זה מתוך לחץ ואין ברע מי שהיה ומי שעשה לעומת פולנים שהלכו בששון ובשמחה והסגירו ושיתפו פעולה וסמכו לרצוח יהודים פה איבדת אותנו, אתה משתתף פה בסוג של הכחשת שואה, תחזור בך. תגזים לגמרי. ארי שמאי. אני מבקש מחבריי הטובים לא לצעוק עליי. יכול להיות שראש הממשלה הפולני היה צריך להיות יותר מעודן, יותר מנומס, יותר דיפלומטי, בגדול, ואני לא מדבר על אשמה, אלא על אחריות. הוא צודק באלף אחוז. אותנו... אותנו לא לימדו מה שפרופסור ראול הילברג, יהודי יליד 1925 בווינה, שנה, ויד ושם לא קיבל אותו. לולא היודנראט, לולא נתנו רשימות, לולא היודנראט היה אפשר להשמיד 500-600 אלף איש, לא חמישה מיליון. אותנו בגלל מורשת הקסטנרים... אבל הם עשו את זה בחוסר ברירה. בגלל מורשת... בגלל מורשת הקסטנרים שהיו מקורבים למפא"י, גם בגללם, לא לימדו אותנו בתחילת שנות ה-50. אני מסתייג אני מסתייג מהדברים של אריה, אבל אני חייב לומר דבר אחד. לא בכדי עיתון ניו יורק טיימס שהיה בבעלות יהודית, ועיתון שהיה בבעלות, בעריכה יהודית, הודע שבמלונח מלחמת העולם השנייה, הוא הצניע את הידועות מ-42. אתה צודק, אבל זו לא הנקודה. שנייה, יש, אני שוב, כשאנחנו פותחים, אבל אי אפשר. תלמדו על רמב"ם. אבל למה הם עשו את זה? אתה מבין שגם אם אתה צודק... היהודים שעשו את זה, עשו את זה בלית ברירה. בדיוק. הפולנים לא עשו את זה בלית ברירה. בדיוק, וזה הדבר. כל כך עובדים. זה ניגר. אתה חייב לעשות את זה ניגר. שיהרגו אותם. זה ניגר. לא, לא, לא. זה ניגר. אני חושב שהדברים של ארי הם באמת דברים מאוד מאוד מזעזעים. אין לי מילה יותר גדולה להגיד. זה לא דברים שלי, זה של פרופסור ראול הילבר. אני אמרתי את הדברים שלך, אתה יכול לצטט. חוקר ההיסטוריה הכי גדול בשואה. אבל צריך להגיד לגבי ראש ממשלת פולין, שלדעתי הוא פשוט צפה יותר מדי בחודש האחרון בקמפיין ישראל נאצית מגרשת פליטים. הוא ראה שישראלים הם נאצים, ואז הוא לקח את זה למקרה של השואה. <אח> זאת אומרת, הקמפיין הנאצי פה, שהאשימו פה את היהודים, בחודש האחרון כולנו נאצים מגרשים, <אח> יש פה ראש ממשלה שקלט את העניין. יאללה. זה, קודם כל האמירות של ראש ממשל פולין, זה, זה מקומם, וזה באמת, כמו ששמעון אמר, הכי קרוב ל, להכחשת שואה. אבל אני רוצה באמת לדבר על גם uh, התקשורת, מה שעושים פה, וגם אנשי השמאל, שמזדעזעים uh, מהדבר הזה, ובאותו, ו, ובאותה נשימה... הם חושבים שהמכחיש שואה מעבר לגדר, זה שהם אין לא מחבלים. לא רק מכחיש שואה. הם, הוא פרטנר והוא אדם, שותף לשלום. אדם, אני אתן לכם והשנאה דוגמה. והשנאה היא אותה שנאה, אני לא רואה בדיוק שנאה. יפה, והדוגמה הטובה היא שאבו מאזן אמר דברים שהיו צריכים לקומם כל אדם. הוא אמר שיהודים מטמאים את הר הבית. כלומר, הישות, במה, הישות היהודית, יש בה כדי לטמא באופן מטאפיזי את הר הבית. האם אי, אלו שתומכים במשא ומתן עם הפלסטינים קמו והתקוממו על הדברים למה האלה? למה מותר לשתות כוס יין מגוי? גם אסור, הוא מטמא את היין. לא, אבל אם אתה מטמא את היין, הוא הופך אותו ללא, הוא לא כשר, זה לא קשור למוכר. אבו מאזן הוא מכחיש שואה. הוא תומך באופן סמוי בנאט.